हेलो एवरीबॉडी मैं सुधीर अगर मोरे मोहता साइंस कॉलेज नागपुर मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक पूरी सीरीज है ये लेक्चर सीरीज है जिसमें आप पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम से रिलेटेड टोटल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दिस इज माय फिफ्थ वीडियो फॉर यू एंड इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ ओ ओ पी तो आप इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं या आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाले है प्रॉपर्टीज ऑफ ओ ओ पी ओ पी मीन्स दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग सबसे पहले हम देखेंगे क्लास क्या होता है देन ऑब्जेक्ट क्या होता है एक्चुअली क्लास एंड ऑब्जेक्ट वो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एनी ओ ओ पी कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगर हार्ट कहेंगे हम मेन अगर कोई कहेंगे तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट then <coughs> encapsulation, abstraction of the class, then inheritance, polymorphism ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और सबसे पहले हम देखेंगे ये क्लास क्या होता है क्लास इज सिमिलर टू दी स्ट्रक्चर इन सी जो स्ट्रक्चर हम मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर सी में होता है उसी के जैसा ये सी प्लस प्लस में क्लास होता है सो so, आपको बात बता दू की तो Only difference between being class default to to private access control, whereas structure default to public. इसका मीनिंग मैं आपको सिंपल सिंपल में बताता हूँ जब हम सी में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो जो मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर टोटल पब्लिक ही होते हैं क्योंकि वहां पे कोई भी एक्सेस कंट्रोल नहीं होता है कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं होता है लाइक इन सी प्लस प्लस दैट इज प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड दूसरा एक डिफरेंस ऐसा है कि क्लास डिफरेंस ने हम सिमिलर देखेंगे कि क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर इज अल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बोथ आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ओके ओनली डिफरेंस इज दैट टोटल जो स्ट्रक्चर होता है ये पब्लिक होता है क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर के डिफॉल्ट पब्लिक होता है तो सभी मेंबर्स हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ हम क्लास में प्राइवेट डिफॉल्ट uh, होता है तो हम अगर कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं करते हैं तो ऑल दीज जो डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन है वो प्राइवेट बन जाएंगे देन सेकंड वन इज द ऑल फीचर्स ऑफ ओ पी रिवॉर्ड अराउंड क्लासेस मैंने पहले बताया कि अगर क्लास जो है वो हार्ट ऑफ दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है सभी फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्राम की इस क्लास के आजू बाजू में ही रिलेट करते हैं इनकेप्सुलेशन एंड एब्सट्रेक्शन हम देखने वाले हैं then body of the class includes with the curly bracket and terminated with semicolon then for example jaise ki hum ek dekhenge ki suppose a fruit is a class to jo object honge wo honge mango apple orange these are all the fruits so the class is what fruit so it behaves like a inbuilt data type actually class jo hota hai wo user defined data type hota hai but it behaves like a inbuilt data types क्लास के बारे में और हम कुछ कहेंगे कि इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्लस प्लस दैट लीड्स टू दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन क्लास ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्लस प्लस है एंड इट लीड्स ओके इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड व्हिच होल्ड इट्स ओन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन नाउ यू नो वेरी वेल अबाउट दी डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन अगर आपको डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन के बारे में कुछ डाउट होंगे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखो उसमें आपको डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन क्लियर होगा Which can be accessed by uh, accessed and used by creating an instance of that class. Then class is like the blueprint of an object, and class contains data member and member function declared either privately or publicly. So, the class can the data member and member function what they are, and we can also privately be declared or in the public section we can declare. But generally, we give data members to the private and the member function is what it is. वो हम पब्लिक को देते हैं बट इट इज नॉट कंपलसरी ओके क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजीनियस एलिमेंट इन विच वैल्यू ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल ऑफ अ क्लास दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो ऑब्जेक्ट है एंड क्लास इज व्हाट हाइड्रोजीनियस हाइड्रोजीनियस मींस डिसिमिलर एलिमेंट एक्चुअली हमने देखा था एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा आइटम दैट इज होमोजीनियस बट क्लास इज and the structure both are collection of heterogeneous element in which values of the different data types 
डिफरेंट डेटा टाइप्स वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं एंड इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंटेंट्स वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर्स अब ये ऑब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना है इट कंटेंट्स वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर्स एंड कोड ऑफ द मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास देन प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई प्रिवेंट डेटा फ्रॉम अनदर क्लास इट इज कॉल्ड डेटा हेडिंग डेटा हेडिंग हमारा नेक्स्ट फीचर हम देखने वाले हैं आफ्टर ऑब्जेक्ट्स सो डेटा हेडिंग हम कैसे कर सकते हैं जिस डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन को हम प्राइवेट uh, में डाल देते हैं तो वो होता है डेटा हेडिंग इट इज हिडन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड्स एंड क्लास मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन और आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन मेरा चौथा जो वीडियो है आप देख लेना एंड इन दैट वीडियो आई स्पेशली स्पेशली डिस्क्राइब्ड हाउ टू डिक्लेयर द मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास ओके देन हमारा आता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज व्हाट इट इज बेसिक रन टाइम एंटिटी इन ओओपी इट इज द बेसिक रन टाइम एंड ऑब्जेक्ट इज द वेरिएबल ऑफ क्लास ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट इज द वेरिएबल ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट एक क्लास का वेरिएबल है एंड व्हिच कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ये दोनों पे भी ऑपरेशन करता है डेटा मेंबर पे भी करता है एंड मेंबर फंक्शन पे भी करता है ऑब्जेक्ट टेक्स मेमोरी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप्स ऑफ द क्लास मेंबर ऑब्जेक्ट को भी स्पेस लगती है लाइक एनी वेरिएबल इफ इफ यू डिक्लेयर्ड अ सिंपल वेरिएबल आईएनटी ए देन इट टैक्स ए टैक्स टू बाइट मेमोरी वैसे ही फ्लोट किया तो इट टेक्स फोर बाइट मेमोरी कैरेक्टर को वन बाइट मेमोरी लगती है लाइक दैट ऑब्जेक्ट को भी मेमोरी लगती है लेकिन ये मेमोरी ऐसी फिक्स नहीं है कि टू बाइट फोर बाइट एट बाइट इट इज डिपेंड ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ द क्लास मेंबर क्लास मेंबर के अंदर क्लास के अंदर जो मेंबर्स है उनके डेटा टाइप पे ये डिपेंड होता है मैं आने वाले लेक्चर्स में हाउ टू कैलकुलेट अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैं बताऊंगा साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा एंड व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट बाय पासिंग आर्गुमेंट टू द मेंबर फंक्शन यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट होता है पासिंग आर्गुमेंट ऑफ द मेंबर फंक्शन से होता है एंड ऑब्जेक्ट कंटेन वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर एंड कोड टू द मेंबर ऑफ फंक्शन कोड ऑफ द मेंबर ऑफ फंक्शन मेंबर फंक्शन का कोड एंड डेटा मेंबर ऑब्जेक्ट कंटेन करता है now the next important property is data encapsulation data encapsulation se aapko pata chal raha hoga encapsulation main pehle bataunga what is mean by encapsulation bachpan mein aapne capsule sapne dekhi hai capsule ek medicine ka type hai lekin capsule ki khasiyat ye hai ki ek capsule hota hai uske andar dawaiya hoti hai dawaiya matlab hamara data hai and that capsule is what it protects that data ये एक कवर होता है उस डेटा को एंड इट प्रोटेक्ट्स दैट मेडिसिन मीन दैट डेटा फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट का उस पे कोई असर न हो इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया गया है लाइक like दैट हमारा डेटा भी हम एनकैप्सुलेशन कर सकते हैं एंड द सिंपल हम इन वर्डों में वर्ड में कह सकते हैं कि द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल क्लास इज नोन एज डेटा एनकैप्सुलेशन so data encapsulation is the most striking feature of a class and in data encapsulation data and function can be bind either private or public access specifier data encapsulation mein hum data aur function ko bind together karte hain private aur public access specifier karke generally private lete hain kyunki private ke andar agar hum data member and member function jo bhi declare karte hain it is not accessible to the outside world or outside the क्लास मेंबर डेटा कैन बी हिडन एंड प्रोटेक्टेड देखो आप अगर किसी चीज को हिडन क्यों करते हो टू प्रोटेक्ट आपके जो पास जो अच्छे अच्छे चीजें हैं वो आप प्रोटेक्ट कैसे करते हो उसको हिडन करके रखते हो सो डेटा कैन बी हिडन और हिडन से भी वो प्रोटेक्ट होता है एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनदर क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास से और उसके ऑब्जेक्ट से हम डेटा हिडन करके रख सकते हैं using data encapsulation and data cannot be accessed to the outside world and can be accessed by its own object using the member function by linking with dot operator data <coughs> encapsulation mein hum aise uh, technique use karte hain ki outside the uh, world jo bhi class member hai unko ye data access nahi hoga lekin us class ke own member own object ko ye data access hoga using dot operator 
and it is the insulation of data from direct access by the program is called data hiding. Now another and the procedure of data hiding from external class and its object is called data encapsulation. So data hiding and data encapsulations uh, both are uh, in the same sense here. Now data abstraction, it is opposite to the data encapsulation. Data encapsulation means that we hide data, we data ko protect data. Okay? But in data abstraction, this is an art. Hai. Abstraction refers to the act of representing essential features without including the background detail or explanation. Now, it is that you do have any information about any directly uh, features hai, wo hum access kar sakte hai, without knowing background details. So classes use concept of abstraction and are defined as a list of abstract attributes such as name, marks, percentage and a function to operate on this attribute such as get data and display. Uh, in previous example this get data and display I already explained. So the encapsulate all the essential properties of the ob object that to be created and the attributes are called data member because they hold the information. जो डेटा मेंबर होते हैं वो होल्ड इंफॉर्मेशन दे उसको हम एट्रिब्यूट्स कहते हैं एंड द फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन द दिस डेटा आर सम टाइम कॉल्ड मेंबर फंक्शन एंड द क्लास नेम आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप फ्रॉम व्हिच वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड द प्रोसीजर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप टू मैनिपुलेट वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर यूजिंग मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन so data abstraction generally हम कैसे करते हैं कि जो भी class के अंदर हमारे data members से उनको access करते हैं हम using a member function okay and that is called data abstraction now the fourth one uh, fifth one property is very important that is inheritance inheritance का मैं आपको short में inheritance में पूरा हम छे सात video में details देखने वाले हैं so inheritance एक mechanism है वहाँ से हम एक new class बनाते हैं old class से uh, existing class से okay and the inheritance in the inheritance new class is called derived class and the old class is called base class देखो ये एक mechanism है creating a new class from existing class जो हम नया class बना रहे हैं उसको derived class कह रहे हैं and जो हमारा पुराना class है that is old class is called base class so base class से बनता है derived class an inheritance object of the derived class can access property of its own class as well as from the base class. अभी जो हम class नया जो derived करते हैं, उसमें पुराने class की भी properties है and उसकी खुद की भी own properties है additional. So when we de uh, derived class publicly from a base class, then public member of the derived class becomes a public member of the base class. So, यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है जो हम नया क्लास बना रहे हैं नया क्लास में क्या होता है अगर हम वो पब्लिकली डिरेवल कर रहे हैं तो all the public members of the base class becomes the public members of the derived class then यहाँ पे एक एग्जांपल है like bird is a class ये बेस क्लास है and from which we uh, two new classes can be derived that is flying birds and non flying birds अभी बर्ड एक हमारा मेन क्लास है और उसके हमने दो डिरेवड किए फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग सो अगेन दीस डिरेव क्लासेस कैन क्रिएट रिस्पेक्टिव डिफरेंट क्लासेस ओके नाउ पॉलीमॉर्फिज्म एक लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है पॉली मींस मेनी एंड मॉर्फिज्म मींस फॉर्म ओके so polymorphism means ability to tag more than one form. एक से ज़्यादा form में uh, ability जो एक से ज़्यादा हम form में रह सकते that ability is called polymorphism. And a real life example of the polymorphism, a person at the same time can have a different characteristic. जैसे कि एक person का ही देखो, हम real life में polymorphism का role uh, play करते हैं. जैसे कि कोई भी एक मैन का एग्जांपल ले लो ही इज अ फादर ही इज अ हस्बैंड ही इज अ एम्प्लॉई घर में एक फादर है तो उसका रोल अलग है हस्बैंड है तो पत्नी के साथ उसका व्यवहार अलग है और एक जैसे कि एम्प्लॉई काम कर रहा है तो वहां पे उसका व्यवहार अलग रहेगा सो इट प्लेस डिफरेंट रोल इन डे टू डे लाइफ ओके सो लाइक दैट यहां पे भी है 
बट यहाँ पे अलग सेंस में हम बात करेंगे सो द सेम पर्सन पोजेसेस डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन सो दिस इज कॉल्ड पॉलीमार्फिजम एंड ऑपरेशन में एक्सिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन ए डिफरेंट टास्क सो बिहेवियर इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा यूज इन दैट ऑपरेशन सो पॉलीमार्फिजम में दो टाइप्स आते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग सो फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर इन लोडिंग पे हम स्पेशल लेक्चर्स में आपको देने वाला हूँ जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि वॉट इज मीन बाय फंक्शन ओवरलोडिंग एंड वॉट इज मीन बाय ऑपरेटर ओवरलोडिंग सो ये पॉलीमार्फिजम के अंदर ये दो टाइप्स आते हैं दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग बट देर आर अगेन पॉलीमार्फिजम के टाइप्स है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इन फंक्शन ओवरलोडिंग सिंगल फंक्शन नेम कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स एक्चुअली फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं एक से ज्यादा एक ही नाम के सपोज द फंक्शन इज वॉट एडिशन तो एडिशन नाम के चार पांच फंक्शन रहेंगे बट अभी कंपाइलर जब एडिशन एक जहां हम एडिशन कॉल करेंगे तो कंपाइलर गेट कंफ्यूज कि कौन से एडिशन को कॉल करना है यहां तो चार पांच एडिशन दिख रहे हैं तो आ, लेकिन कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होता है एप्रोप्रिएट फंक्शन को कॉल करता है एंड एप्रोप्रिएट फंक्शन को कॉल करने के लिए उनका जो सिग्नेचर है उनका जो प्रोटोटाइप है इट मस्ट बी डिफरेंट इट मस्ट बी डिफरेंट मतलब द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और द ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड द टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट सभी सेम नहीं होना चाहिए सो so, वहां पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे एंड पॉलीमार्फिजम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द अलाविंग ऑब्जेक्ट है डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर टू शेयर द सेम एक्सटर्नल इंटरफेसेस सो दिस इज मीन दैट जनरल क्लास ऑफ द ऑपरेशन मे बी एक्सेस द सेम मैनर इवन दो द स्पेसिफिक एक्शन एसोसिएट विद इच ऑपरेशन मे सो यहाँ पे हमने पॉलीमार्फिजम के यहाँ पे मेनली दो टाइप्स है जो मैं डिस्कस कर रहा था एक कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिजम होता है और दूसरा जो होता है वो रन टाइम पॉलीमार्फिजम होता है पॉलीमार्फिजम इस टॉपिक पे मैं सात आठ वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिजम क्या होता है एंड रन टाइम क्या है तो कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिजम में फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है रन टाइम पॉलीमार्फिजम को वर्चुअल फंक्शन का यूज करना पड़ता है ओके सो कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिजम में फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग ओके okay, वो इसको कंपाइल करते हैं क्योंकि बिफोर गोइंग टू रन बिफोर गोइंग टू एक्सिक्यूट दैट प्रोग्राम कंपाइल जो होता है ये बाइंडिंग करके रखता है ओके okay, और वहां पे ये जो ऑपरेटर रोल लोडिंग एंड फंक्शन रोल लोडिंग कंपाइल टाइम में आता है देन अनादर इज रन टाइम पॉलीमार्फिजम यहाँ पे फंक्शन ओवर राइडिंग होता है इट इज नॉट फंक्शन वॉट हम कैसे कि ओवरलोडिंग यहाँ ओवर राइडिंग होता है सो देर इज अ डिफरेंट बिटवीन ओवर लोडिंग एंड ओवर राइडिंग ओके सो फंक्शन ओवर राइडिंग ऑन द अदर हैंड ऑफर्स मेन द डिराइव क्लास हैज द डेफिनेशन फॉर वन मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास अभी इस सभी चीजों को समझने के लिए आपको इनिरिटर्स समझना बहुत जरूरी है तो आपका सिक्वेंस में पहले मैं इनिरिटर्स लूंगा और बाद में पॉलिंग मार्केटर सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की आपको इंफॉर्मेशन मिले ओके बाय बाय हैव अ नाइस डे